வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எயிட் டேர்ம் ஒன் சயின்ஸ் யூனிட் டூ ஃபோர்ஸஸ் அண்டு ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸஸ் அண்டு ப்ரெஷரில் உங்களுக்கு செவன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்ஸ் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் இன் லிக்யூட்ஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் விஸ்காசிட்டி இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் பார்த்துட்டோம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷனில் டைப்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் இதுவும் நம்ம போன கிளாஸில் பார்த்துட்டோம் அதை பார்க்காதவங்க மேலே இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தது போகலாம் ஃபோர்ஸஸ்ஸை வந்து நம்ம கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி டூவாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா புஷ் புல் ஃப்ரிக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸில் வரும் நான் கான்டாக்ட் ஃபோர்ஸ்னால் டச் பண்ணாமல் எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸஸ் மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் டச் பண்ணாமல் வரக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் இந்த புஷ் புல்லில் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது அனதர் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸுன்னு சொல்லலாம் அந்த ஃப்ரிக்ஷனை பற்றி தான் நம்ம இப்போ படிச்சுட்ருக்கோம் அதில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு டூ டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா நிலையாக இருக்கிறது இப்போ ஒரு ரோப்பில் நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டோம்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் அது அந்த இடத்துல நிலையாக இருக்குது அதுதான் நாட் இன் ய ரோப் கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் மூமெண்ட் கைனட்டிக்ங்கிற வேர்டுக்கு வந்து மூமெண்ட் அப்படின்னு மீனிங் இயக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ஃப்ளோரில் ஒரு ரெண்டு செங்கில் வந்து நம்ம இப்படி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் பண்ணும்போது இழுக்கும்போது அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இந்த கைனட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை டூ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பார்க்கில் விளையாடும் போது இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னால் சறுக்கு மரம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அதில் இப்படி சறுக்கிக்கிட்டே வர்றீங்க அதான் வந்து என்னது ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த மாடிப்படியிலையோ இதுலேயோ நீங்கள் கால் தவறி வச்சுட்டிங்க ஸ்லிப் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் ரோல் ஆகி ரோல் ஆகி கடை கீழே வந்து விழுந்துடுவாங்க அப்போ அது வந்து என்னதுன்னு சொன்னால் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த ஃப்ரிக்ஷனில் டைப்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம வந்து அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஏ நெசசிட்டி இன் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் இட் இஸ் டிசைரபிள் இன் மோஸ்ட் சுச்சுவேஷன் ஆஃப் அவர் டெய்லி லைஃப் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது வி கேன் ஹோல்ட் எனி ஆப்ஜெக்ட் இன் அவர் ஹேண்ட் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம கையில் பிடிக்கணுன்னாலே அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் பிடிச்சிட்ருக்க முடியும் கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு எந்த பொருளையும் பிடிக்க முடியாது அப்போ அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் குறைஞ்சிடும் வி கேன் வாக் ஆன் த ரோடு பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் த ஃபுட்வேர் அண்ட் த கிரவுண்ட் ஹெல்பஸ் டு வாக் வித்தவுட் ஸ்லிப்பிங் அப்போ நம்மளோட காலில் போட்டிருக்கக்கூடிய செருப்போ இல்லை நீங்கள் வெறுங்காலில் நடந்தாலும் சரி அப்போ அந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் ஸ்லிப் ஆகாமல் நடக்க முடியுது ஓகே ரைட்டிங் ஈஸ்லி வித் எ பென் ஆன் பேப்பர் ஈஸ் டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் நீங்கள் நோட்டில் எழுதுறதும் ஃப்ரிக்ஷன் தான் ஆட்டோமொபைல்ஸ் கேன் மூவ் சேஃப்லி டியூ டு ஃப்ரிக்ஷன் பிட்வீன் த டயர்ஸ் அண்டு ரோடு ரோடுக்கும் டயருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரிக்ஷன்னால தான் உங்களோட சைக்கிள் பைக் எல்லாமே மூவ் ஆகுது இது வந்து நீங்கள் பிரேக்ஸ் கேன் பி அப்ளைடு டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன் பிரேக் ஷூஸு காரு இதில் எல்லாம் நீங்கள் பிரேக் பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் ஃப்ரிக்ஷன்னால தான் அது ஸ்டாப் ஆகுது வி ஆர் ஏபிள் டு லைட் ஏ மேட்ச் ஸ்டிக் ஸ்யூ கிளாத் டை அ நாட் ஆர் ஃபிக்ஸ் எ நெயில் இன் த வால் பிகாஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப் ஒரு தீப்பெட்டியில் வந்து ப பற்ற வைக்கும்போது அது ஃப்ரிக்ஷனால் தான் ஏற்படுது நெருப்பு அடுத்து ஷூ கிளாத்ஸ் துணிகளை வந்து நம்ம தைக்கும்போது அந்த நூலில் இருக்கிறதும் ஃப்ரிக்ஷனால் தான் டை அ நாட் ஒரு பேப்பர் எழுதி முடித்த உடனே நூல் கட்டி கொடுக்குறீங்க இல்லையா அதுவும் அந்த ஃப்ரிக்ஷன்னால தான் ஃபிக்ஸ் எ நெயில் நெயில்னா ஆணி செவத்தில் ஆணி அடிக்கிறீங்கங்கிறதும் ஃப்ரிக்ஷன்னால தான் நடக்குதுங்கிறாங்க தோ இட் இஸ் கிவிங் எ நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் டே டு டே லைஃப் ஃப்ரிக்ஷன் ஹெல்ப் அஸ் டு மேக் அவர் லைஃப் ஈஸி ஸோ இட் இஸ் கால்
அடுத்தது வந்து நம்ம டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இது நம்ம சொல்லவே வேண்டியது இல்லை நீங்கள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு சைக்கிளில் வரீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் சைக்கிளில் சவுண்டு வருது இல்லை உங்கள் வீட்டில் கதவில் வந்து சவுண்டு வருது அப்படின்னு சொன்னால் உடனே உங்கள் அம்மா ஆயில் அப்ளை பண்ணுவாங்க இல்லையா இப்போ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரிக்ஷன் வேர்ஸ் அவுட் த சர்ஃபேசஸ் ரப்பிங் வித் ஈச் அதர் லைக் ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் கியர்ஸ் இன் மிஷின்ஸ் ஆர் சோல்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ் அப்போது ஸ்க்ரூஸ் அண்ட் கியர்ஸ் இன் மிஷின்ஸில் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி சோல்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ் நீங்கள் காலில் செருப்பு போட்டிருப்பீங்க இல்லைன்னா ஷூ போட்டிருக்கீங்க அதை எடுத்து அதோட உள்ளங்கால் பக்கத்தை நீங்கள் வந்து திருப்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்போ வந்து ரப்பிங் ரப்பிங்னால் என்னது தேய்மானம் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம நடக்க நடக்க தேய்மானம் ஏற்படும் அதே மாதிரி தான் மிஷின்ஸ்லேயும் இருக்கும் to overcome the friction an excess amount of effort has to be given to operate a machine ivunga vandu machine ku solliranga ipo ninga kaalla potirukka kudiya serupla and the grip vandu koranjiruchu appdin sonna ninga valaki vilugiradhukku vaippu irukku appo ninga enna pannanum extra effort and the edathula ninga vandu and the ungaloda kaal verala vechu and the serupa ninga aluthi pidichirupinga appo this leads to wastage of energy appo unga energy vandu and the kaal veliya vandu and the serupa aluthi pidi நீங்கள் நடக்கும்போது தான் வழுக்காமல் இருப்பீங்க அப்போ எனர்ஜி அந்த இடத்துல வேஸ்ட் ஆகுது இவங்க வந்து மிஷினுக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் உங்கள் உங்களோட கால் பாதத்தில் உங்களை வச்சு சொல்லியிருக்கோம் ஃப்ரிக்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹீட் விச் காசஸ் ஃபிசிக்கல் டேமேஜ் டு த மிஷின் அப்போது ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமான அந்த இடத்துல வந்து ஹீட் அதிகமாகும் அடுத்து தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இது தான் அட்வான்டேஜ் அண்டு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்க்ரீஸிங் அண்டு டிக்ரீஸிங் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து ஃப்ரிக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணால் ஃப்ரிக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்கிறோம் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்போ ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் கேன் பி இன்க்ரீஸ்டு பை இன்க்ரீஸிங் த ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் இன் கான்டாக்ட் ஹவ் யூ சீன் த சோல் ஆஃப் ய ஷூ விச் ஹேஸ் குரூவ்ஸ் அந்த குரூங்கிறது உங்கள் செருப்பில் அந்த பின்பகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வரி வரியாக போட்டிருப்பாங்க அந்த ரெண்டு வரிக்கு இடையில் இருக்கிற ஒரு குழி தான் நம்ம குரூம்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் டன் டு ப்ரொவைட் த ஷூஸ் எ பெட்டர் கிரிப் வித் த ஃப்ளோர் அந்த ரெண்டு வரிக்கு இடையில் ஒரு குழி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கிரிப்பை கொடுக்குது அந்த ஃப்ளோர்னா தரையோட ஸோ தட் யூ கேன் walk safely threaded tires are used to increase the friction ipa idu vandu car maina vandu vyavsayam panna veedugalla tractor vechirupanga tire vandu retrade kudukrom abdingra word vandu adikadi use pannuvanga and ninga engiyada tractor paathinga na and tire la irukku vandu vari variya irukum அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அந்த வரி வந்து தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஃப்ரிக்ஷன் வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும் பிரேக் ஷூஸ் இன் இயர் சைக்கிள் ஹவ் டு பி அட்ஜஸ்ட் ஸோ தட் தே ஆர் க்ளோஸ் ஆஸ் பாசிபிள் டு த ரிம் ஆஃப் த வீல் இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு சைக்கிளில் வரும்போது பிரேக் பிடிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சைக்கிளோட ரிம்முக்கும் அந்த பிரேக் ஷூக்கும் கேப் அதிகமாக இருக்கும் அந்த கேப்பை கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஏரியா வந்து அந்த இடத்துல தேவைப்படுது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சுமோ பிளேயர்ஸ் கபடி பிளேயர்ஸ் ரப் தேயர் ஹேண்ட் வித்து மட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கையை வந்து மண் மண்ணில் அடிக்கடி தேய்ச்சிக்கிறாங்க டு கெட் பெட்டர் கிரிப் அப்போ தான் ஆப்போனண்ட்டை வந்து நல்லா பிடிச்சிக்க முடியும் இல்லைன்னா கையை விட்டு வலிக்கு போயிடுவான் ஃபுட்பால் ஷூஸ் ஆர் ஹேவிங் சோல்ஸ் வித் மெனி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார் ப்ரொவைடிங் ஏ ஸ்ட்ராங்கர் கிரிப் வித் த கிரவுண்டு இப்போ ஃபுட்பால் ஷூஸ் அவங்க ஷூ எல்லாம் நீங்கள் வாங்கி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சாதாரண ஷூ சாதாரண செருப்பை எடுத்து நீங்கள் பின் அந்த பக்கம் சோல்னா உள்ளங்கால் பக்கம் அந்த விதம் வந்து திருப்பி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாலே அதில் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் அந்த வரி வரியாக இருக்கும் அது இருந்தால தான் அந்த கிரிப்பு கிடச்சி நம்மளால் கிரவுண்டில் நிற்க முடியுது ஓகே யூசிங் லூப்ரிகெண்ட் அப்போ லூப்ரிகெண்ட்டை வச்சு நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் இப்போ எதெல்லாம் லூப்ரிகெண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் கிரீஸ் கோகனட் ஆயில் கிராஃபைட் கேஸ்டர் ஆயில் இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிக்ஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது த லூப்ரிகன்ஸ் ஃபில் அப் த கேப்ஸ் இன் த இரெகுலர் சர்ஃபேசஸ் பிட்வீன் த பாடிஸ் இன் கான்டாக்ட் இது உங்கள் வீடுகள்லையே கதவில் சவுண்டு வருது இல்லை தாழ்பால் போடும்போது சவுண்டு வருது பூட்டு சரியில்லை பூட்ட முடியல அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே உங்கள் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயில் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுவாங்க அ
ஓகே அடுத்தது யூஸிங் பால் பேரிங் இதை நீங்கள் சைக்கிளில் பார்த்துருப்பீங்க த ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஸ்மாலர் தேன் ஸ்லைடிங் ஃப்ரிக்ஷன் இது நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனில் பார்த்துட்டு வந்தோம் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன் தான் வந்து குறைவாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஸ்லைடிங்கை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸ்லைடிங் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ரோலிங் வித் த யூசேஜ் ஆஃப் பால் பேரிங் இன் சைக்கிள் சைக்கிளில் வந்து அதனால தான் அந்த பால் பேரிங் வந்து நம்ம ரோல் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கோம் யூ கேன் சி த லெட் ஷார்ட்ஸ் இன் த பேரிங் ஆஃப் ய சைக்கிள் ஹப் ஓகே இப்போ இந்த ஓவரால் லெசன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதோட கான்செப்ட் மேப் இல்லைன்னா மைண்ட் மேப் இது தான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இதை ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் ஃபோர்ஸு அதோட டெஃபினிஷன் யூனிட் அதோட எஃபெக்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸு ஏரியா ஓவர் விச் இட் கான்டாக்ட்ஸ் அடுத்த டைட்டில் என்ன பார்த்தோம் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இன் ஏர் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இன் லிக்யூட் பாஸ்கல்ஸ்லா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா என்ன விஸ்காசிட்டினா என்ன சர்ஃபேஸ் டென்ஷனோட டெஃபினிஷன் அப்ளிகேஷன் விஸ்காசிட்டியோட டெஃபினிஷன் பார்த்தோம் அடுத்ததா இப்போ டூ வீடியோஸில் ஃப்ரிக்ஷன் பார்த்துட்டு இருந்தோம் டைப்ஸு ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் இந்த வீடியோவில் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் நீங்கள் க ஓவராலாக எல்லா வீடியோவையும் சேர்ந்தாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஹோல் லெசனே வந்து உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்